வணக்கம் நான் பரஞ்சோதி பாண்டியன் தமிழ்நாடு முழுவதும் ரியல் எஸ்டேட் துறையில் கடந்த பதினைந்து ஆண்டு காலமாக சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கின்ற நபர் இன்றைக்கி நான் பேச போகிற தலைப்பு வந்து என்னென்னா யூடிஆர் பட்டால அல்லது கிராமணத்தை பட்டால அல்லது எஃப்எம்பியில் பிழைகள் தவறுகள் இருந்தால் நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்றது தான் வந்து நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் இப்போ யூடிஆர் பட்டால வந்து அப்பா பேர் தவறு அல்லது தன்னோட பேர் பட்டாலே தவறு அல்லது சர்வே நம்பர் தவறு உட்பிரிவு தவறு கிரா இப்படி முழுக்க முழுக்க யூடிஆர் பட்டால நடக்கிற தவறுகள் இதே போல் கிராமணத்தில் அப்பா பேர் தவறு இனிஷியல் தவறு தன் பேர் தவறு கிராமணத்தை ரெக்கார்டில் இருக்கிற சர்வே நம்பர் தவறு அடுத்து எஃப்எம்பியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்டிவிஷனே வரல வரைபடமே தவறு இப்படி எஃப்எம்பிலேயும் தவறுகள் இருக்கும் இப்படி இது எல்லாத்தையும் சரி செய்யணும் இதை நம்ம சரி செய்ய மாட்டோம் அப்படியே ரொம்ப காலமாக அப்படியே பெண்டிங்லேயே வச்சுருக்கோம் என்றைக்காவது நமக்கு வந்து ஒரு லோன் போனோம் என்றைக்காவது நம்ம ஒரு வீடு கட்ட போனோம் அல்லது என்றைக்காவது ஒரு பயிர் கடன் ஏதாவது ஒன்றுத்துக்கு தேவைப்படும் போது அன்றைக்கி இது ஒரு தடையாக நிற்கும் அப்போ அது முன்கூட்டியே நாம் எப்படி சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ என்ன செய்யணும்னா முதல்ல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்க்கணும் எதில் தவறு எதனால் தவறுன்ட்டு அப்புறம் அதுக்கு ரெப்ரஸ்டேஷன் பண்ணணும் அதாவது இந்த மாதிரி தவறுகளை சரி செய்து கொடுங்க அப்படின்ட்டு நாம் வந்து அரசுக்கிட்ட வட்டாட்சியர் அலுவலகமோ இல்லை முதல்ல நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த வருவாய்த்துறையினர்கிட்ட கொடுக்குறோம் அப்படி கொடுக்கும்போது நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா போய் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கதையெல்லாம் அந்த ட்ராஃப்டில் எழுதுவாங்க இப்படி இருக்குது இப்படி தப்பு அப்படி தப்பு இப்படி தப்பு இப்படி தப்பு அப்படி எழுதும் அப்படி எழுதக்கூடாது அரசு வருவாய்த்துறையினருடைய பார்வையில் அவர்களுக்கு புரிகின்ற விதத்தில் அவர்களுடைய அதாவது ரெண்டு நிமிஷத்தில் அவங்க புரிஞ்சுக்கிறது மாதிரி அந்த டிராஃப்டை நீங்கள் போடணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் டிராஃப்ட் அடுத்து அதுக்கு ஆதார இணைப்புகள் நீங்கள் சொல்கிற மறுப்பு என் பேர் இப்படி தான் அப்போ அதுக்கு தேவையான ஆதாரங்கள் மறு ஆதாரங்கள் மறுப்புக்கான ஆவணங்கள் இப்படி எல்லாத்தையும் அதோட பக்கவாக அட்டாச் பண்ணணும் அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட பழைய பத்திரங்கள் ஈசிக்கல் பழைய பட்டாக்கள் எதாக இருந்த பழைய பட்டா உங்களோட ஐடி ப்ரூஃபு ஆதார் ஆதார் போன்ற எல்லாத்தையும் அட்டாச் பண்ணி அந்த மனுவை நாம் தயார் பண்ணணும் அதாவது எண்பது பர்சன்ட்டு நாம் பண்ணுற டிராஃப்டில் தான் இருக்குது நம்ம பெட்டிஷனில் ஆனால் நிறைய பேர் சினிமா கதை மாதிரி திரைக்கதை வசனெலாம் எழுதி அது யாருக்கும் படிக்கிறவனுக்கும் புரியாமல் மேலதிகாரியாக அதை பார்க்காம அதை அப்படியே நின்றுடும் அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு டிராஃப்டை தெளிவாகவும் புரியும்படியாகவும் அதாவது அலுவலக லாங்குவேஜில் வருவாய்த்துறையினர் அலுவலக லாங்குவேஜில் டிராஃப்டை எழுதுகிறும்படியும் நீங்கள் அதை தயார் செய்யணும் இப்போ டிராஃப்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து என்ன செய்யணும் அடுத்து எல்லாத்தையும் இணைச்சி பதிவு தபாலில் டிஆர்ஓக்கு அனுப்பணும் யூடிஆர் கரெக்ஷன்ஸு கிராமணத்தை தவறுகள் கரெக்ஷன்ஸு எஃப்எம்பி கரெக்ஷன்ஸு எல்லாமே எங்கே அனுப்பணும் டிஆர்ஓக்கு அனுப்பணும் டிஆர்ஓ பார்த்துட்டு டிஆர்ஓக்கு நீங்கள் அனுப்பின அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு டிஆர்ஓ அலுவலகம் போகணும் சரி அனுப்பிட்டோமே இதோட தானாக வேலை நடந்துடும் அப்படின்னு எழுதக்கூடாது டிஆர்ஓ அலுவலகம் போகணும் அங்கே தபால் பிரிவில் ஒருத்தர் இருப்பார் இந்த அக்னாலஜ்மெண்ட்டை காட்டி ஐயா இதுக்கு வரிசை எண் என்ன அப்படின்னு கேட்டு அந்த வரிசை எண்ணை வாங்கணும் அப்புறம் அந்த ஃபைல் அந்த வரிசை எண் அந்த டேபிளுக்கு போயிடுச்சா உருப்படி அதாவது அதற்கான டேபிளுக்கு போயிடுச்சா நீங்கள் பார்க்கணும் அப்புறம் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் போய் பார்த்து பேசணும் அப்போ டிஆர்ஓ அலுவலகம் டிஆர்ஓ சைன் பெற்று வட்டாட்சியர் அலுவலகத்துக்கு ஃபார்வர்ட் செய்வாங்க வட்டாட்சியர் அலுவலகத்துக்கு ஃபார்வர்ட் செய்த போது உங்களுக்கு ஒரு நகல் வீட்டுக்கு வரும் அப்போ அந்த நகலை எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் வட்டாட்சியர்கிட்ட நீங்கள் போகணும் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் இதுக்குன்னு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டேபிளில் ஒரு கிளர்க் இருப்பார் அவர் கையிலே நீங்கள் போய் ஐயா பார்த்து இந்த மாதிரி வந்து நான் மனு கொடுத்தேன் இந்த மாதிரின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க அதை ஆறைக்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணி விடுவாங்க ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க 
பிறகு நீங்கள் ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் போய் ஃபாலோ பண்ணணும் ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் ஃபாலோ பண்ணோடனே அவர் விஓவுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுவார் விஓவுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணோடனே விஓ நம்ம அனுப்பின ப பெட்டிஷனோட தற்போதைய நிலவரங்களை கிராம கணக்குகளை பார்த்து ஒரு விஓ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று எழுதுவாங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நீங்கள் கூட நேரடியாக ஆஜராகி அவங்களுக்கு தேவையான ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு தேவையான உதவிகள் அவங்களுக்கு தேவையான கருத்துக்கள் பெறுவது உதவிகளை நீங்கள் சொல்லணும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்களோ ஒரு தெளிவாக விரிவாக உங்களுடைய கோரிக்கை சரி என்பது போல் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை அவங்க கொடுப்பாங்க மறுபடியும் கீழேருந்து மேலே போகும் விவோ அலுவலகத்துலேருந்து மறுபடியும் ஆராய்ட்ட போகும் ஃபார்வர்ட் ஆகும் மறுபடியும் தாலுக்காக்கு போகும் தாலுக்கால மேல்முறையீட்டு பட்டா மேல்முறையீட்டு அலுவலர்னு ஒருத்தர் உட்காந்துட்டுருப்பார் அவர் டேபிளுக்கு போய் உட்காந்துருவோம் அவர் விசாரணைக்கு அழைப்பானை கொடுப்பார் அந்த அழைப்பானை தேவைக்கு தவறாமல் சென்று அமர்ந்து அவர்கள் கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்லி அவர்கள் அனைத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க கம்ப்யூட்டரில் எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அடுத்து அவர்கள் அதனை ஆ மறுபடியும் டிஆர் அலுவலகத்துக்கு அனுப்புவார்கள் எதிர்மறுதாரர்கள் எந்தவித பிரச்சனையும் செய்யவில்லை என்றால் அதாவது நம்ம பேர் மாற்றுறதுனால மற்றவங்க யாரும் பாதிக்கப்படவில்லை என்றால் நம்ம பேர் பட்டாவில் சேவப்பதனால் மற்றவங்க பாதிக்கப்படவில்லை என்றால் டிஆர்ஓ அந்த பட்டாவையோ திருத்துவதற்கு ஆராய்ந்து விடுவார் இதுவே கிராமணத்தை மாறிச்சுனா கிராமணத்தை ஆஃபீஸருக்கு போய் டிஆர்ஓ போகும் இதுவே எஃப்எம்பி திருத்தமாக இருந்தால் சர்வேக்கு போய் டிஆர்ஓ போகும் எந்த இது எதிர்ப்பும் இல்லை என்றால் டிஆர்ஓ திருத்தி விடுவார் எதிர்ப்பு இருக்கும் பட்சத்தில் ஆர்டிஓ நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடத்த சொல்லி வழக்காக பதிவு செய்வார்கள் அப்படி வழக்காக பதிவு செய்யும்போது எதிர்மனுதாரர்கள் அதாவது நம்மளோட பேரை உள்ள சேர்க்கும் போது யாராவது ஆட்சேபணை இருந்தால் அவர்கள் ஆர்டிஓ நீதிமன்றத்தில் வந்து விசாரணை நடத்தி நியாயம் பெற்று எது சரியோ முடிவு செய்யப்பட்டு அதற்கப்புறம் உங்களுடைய பட்டாவோ அல்லது உங்களுடைய எஃப்எம்பியோ அல்லது உங்களுடைய கிராமணத்த ரெக்கார்டோ திருத்தப்படும் இப்போது நீங்கள் வந்து இது இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் இருக்க அப்படின்ட்டு தள்ளி போடக்கூடாது தள்ளி போட போட செலவும் நேரமும் விரயமும் அதிகமாகுமே தவிர குறையாது உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பட்டாக்களில் தவறுகள் இருந்தால் எஃப்எம்பியில் தவறுகள் இருந்தால் சர்வேக்களில் தவறுகள் இருந்தால் கிராமண தாவணங்களில் தவறுகள் இருந்தால் நிச்சயமாக அதனை திருத்துவதற்கு இப்பொழுது முயற்சிங்க இப்போ இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இதில் போய் அலுவலகத்தில் ஒவ்வொரு டேபிளையும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கோம் இதற்கு நிச்சயமாக நேரத்தை கொடுத்து தான் ஆக வேண்டும் தானாக நடந்து விடாது உங்களுடைய பின்தொடர்கள் மூலமாக மட்டும்தான் ஃபாலோ அப் அண்ட் ஃபாலோ த்ரூ மூலமாக மட்டும்தான் இந்த வேலை அதிகமாக முடிந்திருக்கிறது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணல நீங்கள் வந்து விட்டுட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த வேலையும் வந்து அப்படியே எங்கே போட்டிங்களோ அங்கேயே நிற்கும் அலுவலகத்தில் பேசும்போது எதிர்மறையாக பேசுகிறது குறைப்பட்டு பேசுவது காலதாமதமாயிருச்சுன்னு எரிச்சல் படுவது அரசு ஊழியர்கள்கிட்ட போயிட்டு சாதி சொல்வது அரசு ஊழியர்கள்கிட்ட போயிட்டு வேண்டாம் வேறுப்பாக சொல்வது லஞ்சம் வாங்குகிற குற்றத்தை சொல்வது இப்படின்லாம் நெகட்டிவாக அவங்களோடு இல்லாமல் ஒரு நட்பை நீங்கள் கடைபிடித்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆவணங்கள் உங்களுடைய பேப்பர்கள் எல்லா டேபிள்லேயும் வேகமாக நகர்ந்து வந்து உங்களுடைய காரியங்கள் முடிக்கப்படும் ஆக யூடிஆர் கரெக்ஷனு பட்டா கரெக்ஷன்ஸு தவறுகள் இருந்தால் அதை பற்றின கரெக்ஷன்ஸு கிராமணத்தை கரெக்ஷன்ஸு எஃப்எம்பி கரெக்ஷன்ஸு இப்படி தான் செய்யணும் இப்படி ஒரு முறை இருக்குது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்வீர்கள் சொத்துக்கள் சம்பந்தமாக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சிக்கல்களோ வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகளோ இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த காணொலிக்கு கீழே இருக்கிற எண்ணுக்கு கால் செய்தீர்கள் என்றால் நாங்கள் நாங்களும் என் குழுவினரும் வாட்ஸ்அப்பிலோ ஆடியோ காலிலோ வீடியோ காலிலோ உங்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் இலவசமாக ஆலோசனைகளை கொடுக்கிறோம் என்று தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் சொத்துக்கள் சேரட்டும் ஐஸ்வர்யம் பெருகட்டும் நன்றி வணக்கம்